ಒಂದು ಮಂತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನುಸರಿಸಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರಾಕ್ ಡೇಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಥ ರಾಕ್ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಬ್ಯೂಗೋಲ್ಡ್ ರಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಭಾವತಃ ನಾವು ಆ ಬಂಡೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯಣಾಯ ವಿಮಹೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದುರ್ಗಿ ಪ್ರಚೋದಯ ಓಂ ನಮ ಶ್ರೀಯತಿರಾಜಾಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೂರಯೇ ಸಚಿತ್ ಸುಖಸ್ವರೂಪಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ತಾಪಹಾರಿ ಸ್ವಾಮಿ ತಾಪಹಾರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ರಾಕ್ ಡೇ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹಾ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನವರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರಾಕ್ ಡೇ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ರಾಕ್ ದಿಸ್ ರಾಕ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇವನ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಾನು ಕೆಲವೊಬ್ರು ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರುಗಳು ಅಂದರೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನೇನೋ ರಾಕ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಅವರು ಮೆರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ರಾಕ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಟ್ವಿಟರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ರಾಕ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ವಿಷಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಕಡೆ ಇವತ್ತಿನ ಆಚರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಆಚರಣೆ ನಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತು ಮೂರಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕೇಂದ್ರದ ಶಾಖೆಗಳಿದೆ ಅಷ್ಟು ಕಡೆ ನಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸುಮಾರು ನೂರ ಅರವತ್ತಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಶಾಖೆಗಳಿದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ನಡಿಬೇಕಿತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಾವ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಸುಮಾರು ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳಿದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ನಡಿಬೇಕು ಆದರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮೂರು ಸಾವಿರದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ನಿನ್ನೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳುವಾಗ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅವರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ಹೋಗಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಐ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಐ ವುಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟು ಫ್ಲೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಸಿಂಹದ ಗೋಹೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಕೂತಿರುವಾಗ ನಾವು ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳ್ದ ಬೈ ಆ ಬೆಟರ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೋಬೇಡ ಅಂತ ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್
ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ವಿವೇಕಾನಂದರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಗೆ ಒಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ ದ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೆಕೇಶನ್ ಮೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಗೋ ಟು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಓದಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಒಂದನೇ ತರಗೆ ತರಗತಿಯ ಒಂದು ಹುಡುಗನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತಂದರೆ ಆ ರಾಕಿನ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಆ ರಾಕಿನ ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂರು ಧ್ಯಾನ ಮೂರು ತಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯ ತಪಸ್ಸು ದೇವಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಇವತ್ತಕ್ಕೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಅವಳಿದ್ದಾಳೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ಹೋಗಿರೋವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ ಬಂಡೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀಪಾದ ಶಿಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಾವೀಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇವ ವೃಕ್ಷಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಆ ಥರ ತನ್ನ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ದೇವಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಧ್ಯಾನ ಇದು ಪುರಾಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ವೈ ಡಿಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದೇವಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಮೋಕ್ಷ ಅಂದರೆ ತಾನು ಈಶ್ವರನ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು ದ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಡಿಡ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಆತ್ಮನೋ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥ ಬಟ್ ದ ಸಂಕಲ್ಪ ವಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದೋ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಧ್ಯಾನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ದೇವಿ ಈಶ್ವರನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಮಾಲಯ ಕೊಟ್ಟೋಗಿರ್ತಾಳೆ ಆದರೂ ಅದು ಆಗಬಾರ್ದಂಥ ಈಶ್ವರನ ಸಂಕಲ್ಪ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸುರ ಇದ್ದ ಅವನ ವಧೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ಥರ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ವರಗಳು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಸುರುಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ವರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಹಿರಣ್ಯ ಕಸುಬು ವರ ಇರ್ಬೋದು ರಾವಣ ರಾವಣನ ವರ ಇರ್ಬೋದು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ ವರ ಇರ್ಬೋದು ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ವರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮನು ಯಾವ ಥರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಕತೆಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಅವನು ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಿ ಕುಮಾರಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಹಾಡು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿರುವಂಥವರಾಗಲಿ ಈ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿರುವಂಥವಾಗಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವರವರೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಅವರಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೈತನ್ಯ ಇದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೇತನ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸೋದರಿ ನಿವೇದಿತಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಈಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ತರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಹ ಕುಮಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಹೊರ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಒಂದು ಕುಮಾರಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಸಾವು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಏನು ಆಫ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಒಂದು ಕುಮಾರಿಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ದೇವಿಯ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಕ್ಕೂ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಹೋದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮೂರ್ತಿ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಚಿನ್ಮಯ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತಹ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯ ತಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರದೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದ ನಂತರ ಮಧ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಧ್ಯಾನ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯಾಕೆ ಹೋದರು ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆರು ಆ ಮೂರು ದಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಅವರ ಭಾವನೆ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಆ ಧ್ಯಾನ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕಿಂತ ಅದ ನಂತರ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಅದರ ಅದ ನಂತರ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಅದರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳ ಕೂಡ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಎರಡನೆಯ ಧ್ಯಾನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಂದ ಆಗಿರೋದು ಮೂರನೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಾನ್ಯ
ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತ ಹಲವಾರು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಸ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ತಾನು ಹೋಗೋದೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯ ಧ್ಯಾನದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಗುರುದೇವರು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಆಹ್ವಾನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಸೈಲ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಎಪೋಕ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಚ್ ವಿಚ್ ಹಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಏಯ್ಟಿ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಲೆವೆಂತ್ ವಿಚ್ ಮೇಡ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಾಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಟುಡೇ ಸೊ ಇಫ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಲೆವೆಂತ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಟುಡೇ ವಿಚ್ ಮೇಡ್ ಇಮ್ ಟು ಗೋ ಟು ಅಮೆರಿಕಾ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಸ್ಪೀಚ್ ದೇರ್ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯತ್ವವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ಈ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಏನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಅವಳ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಓವರ್ ಟು ಚಕ್ರವರ್ತಿಜಿ ಆ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅದ ನಂತರ ಹೊರಟಿದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೇರಕರಾಗಿರುವಂತಹರಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ಸೇರಿರೋರು ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಈಗ ಏಯ್ಟಿ ನೈಂಟಿ ಟು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸ್ಯಾಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆಡಿಟೇಟೆಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಏನಿತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ ಮೂರು ಈಗ ಎರಡು ಸೆಂಟಿನರಿ ಹೇಳಿದೆ ಏಕ್ನಾಜಿಯ ಸೆಂಟಿನರಿ ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದ್ರ ಸೆಂಟಿನರಿ ಈ ವರ್ಷ ಅಂತ ಏಯ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ವಾಸ್ ಅ ಸೆಂಟಿನರಿ ಆಫ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಲವಾರು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಈಗಷ್ಟೇ ನಾವು ನೂರೈವತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾನೂ ಇದೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಕೂಡ ನೂರೈವತ್ತು ಇನ್ನೂ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನಡೀತಾನೇ ಇದೆ ಆ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಂದಿದ್ರಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಕೂಡ ಆಗಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತಂದರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ರು ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ಯಾರ ಜೊತೆ ಶೇಖ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಯಾರ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡಿರೋದಂಥ ಎಂಟತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆದರೂ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮುಖ್ಯತ್ವವಾಗಿರುವಂತಹ ಮೂರು ದಿನ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಹಲವಾರು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ತಿರುವನಂತಪುರಮಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಥವಾ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದ್ರಂತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲ ಇತ್ತಿತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈಗಲೂ ಸುಮಾರು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ ಆದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ವಿಶಾಲದ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಜೆಗಳು ನಮ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಂದಿದ್ರು ಧ್
ಯಾರು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಸಮುದ್ರ ತಾಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಲಂಗೇಕಿ ಯಾರು ಹೋಗೋದಂತ ಇರುವಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನಾನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಬಟ್ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಜಾಂಬು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ಈಗ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಂಜನೇಯನ್ನು ಮುಂದೆ ತಂದಿದ್ರು ಅವನು ಕೂಡ ನನಗೆ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಗುರು ಪ್ರೇರಣೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಜಾಂಬುವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಅವನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತಾಟ್ಕೊಂಡು ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸಮುದ್ರ ತಾಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ರಾಮಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಹೂ ಇಸ್ ಟು ಬೆಲ್ ದ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವತ್ತಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಸರ್ಸಂಘ ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದಿರುವ ಪೂಜನೀಯ ಗುರುಜಿಯವರು ಗುರುಜಿ ಗೋಲ್ವಾಲ್ಕರ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಬಂದಿರುವಾಗ ಹಿ ಹಿ ಕುಡ್ ರಿಯಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮಾನ್ಯ ಏಕನಾಜಿ ರಾಣಡೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಬ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಹತೆ ಬೇಕಲ್ಲ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆನ್ ವಿಚ್ ಗುರುಜಿ ಚೋಸ್ ಏಕನಾಜಿ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಏಕನಾಜಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವ್ರ ಆರು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಸಂಘದ ಸರ್ಕಾರಿ ಭಾಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಅವರು ಇದ್ದಿದ್ರು ಅದು ಒಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಲ ಆರು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಆ ಕೆಲಸದಿಂದ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡಿದರು ಬಟ್ ಗುರುಜಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಸೆಂಟಿನರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಶುರುವಾಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅರವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಏಕನಾಜಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು ಅಷ್ಟೇ ಅವರ ದೇಶ ಓಡಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಿರುಗಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನದು ಏಕನಾಜಿ ಅವರು ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಮುಖ್ಯ ನಾವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಹೊರಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೇಳ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರಂದ್ರೆ ಏನು ವಿವೇಕಾನಂದ ಯಾರಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಏನು ಬಿಕಾಸ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ವಿವೇಕಾನಂದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ತತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಚೇತನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಜೀವವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಆವಾಗಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಏಕನಾಥ್ ಜಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಇಡೀ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಸಿಂದ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ರೌಸಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಟು ದ ಹಿಂದೂ ನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ವಮತ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಮತಗಳ ಸಾಧನೆ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ರಿಲೀಜನ್ಸ್ ಲೀಡ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಗೋಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಅದೇ ಹಳೆ ಪಲ್ಲವಿನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ನಿಜವಾದಂತಹ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಭಾವ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೊರತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏಕನಾಜಿ ಹೊರಟಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸೆನ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದರು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಗುರುಜಿ ಅವರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರಾದ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಏಕನಾಥ್ ಜಿರಾಣಡೆ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಸ
ಕಟ್ಟಡ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವತ್ತಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪನೆ ಅದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಫಲಕೇನು ಇಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಯಾಕೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಬಟ್ ಹಿ ನೋ ವೇ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಭಕ್ತವತ್ಸನ ಒಂದೆರಡು ಸತಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು ಅವಾಗ ಹೇಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರಾಕಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನ ಹೆಸರಿರಬೇಕು ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಗಳು ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಂಟ್ ಜೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರು ಕೂತಿದ್ದರು ಅವರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಸಬರಿಮಲೆಗೆ ನಾವು ಯಾತ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅವರೊಂದು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಬರಿಮಲೆಗೆ ಇದು ನಾವು ಇರುಮುಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಂಗೆ ಅವರೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತಾ ಕೋವಿಲನ್ನ ಕಾಲಡಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಮಾಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಂದು ತಿರ್ಗ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಸೇಂಟ್ ಜೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಾನ್ನೂರು ವರ್ಷದ ಹಳೆ ಕ್ರಾಸನ್ನ ತಂದಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆವಾಗ ಸಿ ಎಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಇದು ಖಂಡಿತ ಇದು ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಫೇಕ್ ಕೆಲಸ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ವಿವೇಕಾನಂದ ರಾಕ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪಲಗೆ ಇಡಕ್ಕೆ ನಾನಂತೂ ಅನುಮತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಏನು ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಮಂದಿರ ಏನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅದು ಕೆಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದೇ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಿಮಾಯುಂಗ್ ಕಬೀರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದರು ಅವಾಗ ನೇ ನೇರು ಅವರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದರು ಸೊ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರು ನಾವು ಅನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಮಾಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನಗಳ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರಣೆಯನ್ನು ತರಕ್ಕೆ ಮುಂಚ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಜಾಗ್ರತೆ ತರಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಟು ಗೋ ಟು ದಿ ಎಲೈಟ್ ಪೀಪಲ್ ವಿ ಆರ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಡೆಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎರಡೇ ಮೂರೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಂ ಪಿ ಸತ್ರ ಸೈನ್ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ರು ದಟ್ ದಿಸ್ ರಾಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಸ್ ವಿವೇಕ್ ಆನ್ ದ ರಾಕ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಬಿಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇದೆ ಮೊದಲನೇ ಕಲ್ಪನೆ ಏನಿತ್ತು ಒಂದು ಪಲಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಬಂಡೆಕ್ಕೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಬಂಡೆ ಅಂತ ಹೆಸರಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಅದು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಟ್ಟರೆ ನಾಳೆ ತಗೊಂಡು ಅದು ಎನ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಭಕ್ತೋತ್ಸಲವೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ನಿರ್ ಒಂದು ಒಂದು ಮಂದಿರ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಹದಿನೈದು ಬೈ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತಾರೆ ಈಗ ಬ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಒಳಗೋಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷರು ವಿಶ್ವ ಮಾನವರು
ಅದೇ ತರಹ ಬಂಡೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಂಡೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಗಲ್ ರಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರಾಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇರೋಣ ಅಂತ ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಯಾಕುಮರಿ ಕನ್ಯಾಕುಮರಿನೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರೇ ಅದೇ ಕನ್ಯಾಕುಮರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಶಿಲೆಗೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಶ್ರೀಪಾದ ಶಿಲೆ ಶ್ರೀ ಮಾತೆ ಅವರು ಕನ್ಯಾಕುಮರಿ ದೇವಿಯವರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಶಿಲೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಮುಖ್ಯತ್ವ ಇದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾಂದ್ರ ಕೂತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಬಂಡೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಂಡೆಯನ್ನು ಈಗ ದೇವರು ಹಿಂಗೆ ಇವತ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಈ ಒಂದು ಪುಷ್ಪ ಇದೆ ಈ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸ್ಮಿನ್ ಪುಷ್ಪೆ ಗಣೇಶನ್ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಆವಾಹ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಬರಬೇಕಿತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇದೆ ಈ ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಈ ಬಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಆತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸೆಂಟಿನರಿ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಸೆಂಟಿನರಿ ಹೊ ಒಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟೋದ ಮೇಲೆ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಜನಗಳು ಮರ್ತುಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಥರನೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನಂತರ ಮರ್ತುಬಿಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಕೆಲವರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅವಸರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡೋ ಅಂತ ಹದಿನೈದು ಬೈ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಈಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಗೀಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದಂಗೆ ಇದೇ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಬಂಡೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಕೆಲಸ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏಕ್ನಾಜಿ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಮಾಡಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ತಡೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ಸನ್ಯಾಸಿ ವರ್ಗದಿಂದ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರೀತಿಯ ಇರುವಂತಹ ಜನಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತಾಟಿ ಮೀರ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಭಕ್ತವತ್ಸನ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಂಗೆ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಬಟ್ ಸೈಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆವಾಹ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಇದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕಮಿಟಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಆರೇ ಜನಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಗೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅದ ನಂತರ ತಾವು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ನಾನು ಅದೇ ವಿಚಾರ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐ ಶಾಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ರು ಪಕ್ತ ಹೊಸನ್ ಗಾಬರಿ ಆಯ್ತು ಯಾರಿ ಯಾರು ಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಎರಡನೇದು ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ನೆವರ್ ಜವಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮೂರನೇದು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅವರೇ ತುಂಬ ಬೆಂಬಲ ತೋರಿಸಿ ಒಂದು ಹ
ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕಂಚಿ ಪರಮಾಚಾರ್ಯರು ಆರನೇದವರು ಅವರ ಹತ್ರ ಬಂದಿರುವಾಗ ಅವರು ಈ ಎಸ್ ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಅನ್ನೋವಂಥವರು ಶಿಲ್ಪಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ಕಾಲ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಹದಿನೈದು ಬೈ ಹದಿನೈದು ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಇಂಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಆ ಮಂಟಪ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಏಕನಾಜಿಕೆ ಮೊದಲನೇ ಇತ್ತು ಇವರು ಏನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟೂನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏಕನಾಜಿ ಅವರು ಇಳಿದಿದ್ರು ಅವತ್ತಕ್ಕೆ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಟ್ ಆವಾಗ ಆವಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಾ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವರು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದದ ವಿಷಯ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು ಇರಲಿ ಭಕ್ತವತ್ಸನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿರಲಿ ನೇರೂನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿರಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಎಂ ಪಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಿರಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜನಗಳನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಇವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ನಿರಾಹರಿಸಿ ಹಿ ಕುಡ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದಮ್ ಅಂಡ್ ಯುಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿ ಡಿನ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಡು ಇಟ್ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಜ್ಞ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಾಡು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಮತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಷ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇಳಿದ್ರು ಈ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಕೆಲಸವಾಗಿರುವಂತಹ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದರಿಂದ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಅವತ್ತಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಜನಗಳ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಒಂದು ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದನ್ನು ದೃಢ ವಿಶ್ ನಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು ಅದರಿಂದ ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಸು ಕರುಣಾನಿಧಿ ಅವನ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಅರಿಂಗರ ಅಣ್ಣ ಇಂಥವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮಂಟಪ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿತ್ತೋ ಆವಾಗ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಅವರೇ ಇದ್ದರು ಬಂದಿರುವಂಥ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಹಾ ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಮೊದಲು ಬಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋಂಥ ಹೇಳಿದಾರಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ವಿವೇಕ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಲೀಡರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರೇಣು ಚೌಧರಿ ಇರ್ಬೋದು ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಸು ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಾನು ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಳಿಯಲ್ಲಪ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಂತಿ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ವಿವೇಕಾನಂದ ಭಕ್ತರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಈ ರೀತಿಯ ಹಲವಾರು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇವತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಯಾರೋ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾರಪ್ಪ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷದವರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಇಡೀನಾ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಏಕನಾಥ್ಜಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇವ್ರುಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ
ಈ ಒಂದು ಮಂದಿರ ಕೆಲವೊಂದು ಹಣವಂತರ ದುಡ್ಡಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಗಬಾರ್ದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಜೆಗಳಿದ್ದಾರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹಣದಿಂದ ಈ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಅವರು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡಿದರು ಹೇಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮೂವತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿದೆ ಅವತ್ತಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿದೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬಂದರೂ ಸಾಕಪ್ಪ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬಂದರೂ ಸಾಕು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ನಮಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಯಾರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿರುತ್ತೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಕೊಡು ಕೊಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲ್ಲ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಯಂತಿನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೊರಡ್ತಾರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೊಡೋದಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂತಹ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಏಕನಾಥ್ಜಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದರು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡನ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಹೆವಿ ಅನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಜನಗಳ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾರ ವಿವೇಕ ಅನ್ನೋದ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಅವರು ಈಗರ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ವಿವೇಕ ಅಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನು ಇಡೀ ಕಂಟ್ರಿ ವೈಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಕ ಬೋಧವಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಜಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೇರ್ ಹೇಳ್ತು ಸರಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ನೀವು ಕೊಡೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀವು ಕೊಡ ಕೊಡ ಕೊಡಕ್ಕಾದ್ರೆ ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟರು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ತಮಿಳ್ನಾಡು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂತಹದ್ದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೇರಳ ಮಾತ್ರ ಅವತ್ತು ಬತ್ತಿಲ್ ನಂಬೂದ್ರಿ ಅಂತ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದರು ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೋಗಲಿ ಲೇಟರ್ ದೇ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಗಿಲ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹಿ ಡಿ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಅ ಸ್ಪೇರ್ ಆಲ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದೈರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವತ್ತಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಹೆಸರು ಬರೋದು ಟಾಟಾ ಬಿರ್ಲಾ ಅಂತಲೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವರನ್ನು ಮೀರಿದವರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಅವತ್ತನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಟಾಟಾ ಬಿರ್ಲಾ ಅಂತೀವಿ ಅಂತಹ ಬಿರ್ಲಾ ಹತ್ರ ಜುಗಲ್ ಕಿಶೋರ್ ಬಿರ್ಲಾ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬೇಕು ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ಮಂಥ ಪ್ರಚಾ
ನಾನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶಿಬಿರಗಳ ಕಟನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೂ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಳಗಡೆ ಈ ಥರ ತುಂಬ ನಾನು ಅದನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸುಬ್ಬು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೀಯಾ ಇದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದರು ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅವರು ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಇರುಂಬು ಪಟ್ಟಿ ಅಂತೀವಿ ಈ ಸೇಫ್ ಲಾಕರ್ ಸೇಫ್ ಲಾಕರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಡೋರ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಒಳಗಡೆ ಅವರು ಹಣಗಳ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದರು ಒಂದು ಹಳೆಯ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು ತೋರಿಸಿದ್ರು ನೋಡಿ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಅವರು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ರಾಕ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಭಕ್ತನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೆ ನನಗದು ಅರ್ಥನೇ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಆದರೆ ನೋಡಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ಕೊಟ್ಟಿರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕ್ಯಾರ್ ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ದಟ್ ಬಟ್ ಜನಗಳು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತು ರಾಕ್ ಮೊಮೋರಿಯಲ್ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತು ಅವರ ಸೇಯಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು ಏನಿಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪನೂ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಈ ತರಹ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇದ್ದಿರುವಂತಹ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಡಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಸೇರಿತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಂಡಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕೇರಳ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರತಿ ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟು ಅವತ್ತಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ ನಂತರ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲದ ಬಂದು ಕಾಂಚಿ ಪರಮಾಚಾರ್ಯರು ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಎಸ್ ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಂತಹ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮಂಟಪ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಅವರ ಒಂದು ಮಠದ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಇತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಈಗ ಮಂಟಪದ ನಿರ್ಮಾಣ ಶುರುವಾಯಿತು ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಗೇನ್ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫಸ್ಟು ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಳಗಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡೋದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರುವಂತಹ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಈಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಆ ಸಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅದು ಸೊ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಶಿಲೆಯನ್ನು ಏಟ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಹೇಗೆ ಈಗ ಅಸಂಬಲ್ ಈಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ ಆ ನಂಬರ್ ಸಂಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಆಟ ಆಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಲೆವೆಂತ್ ವಾಸ್ ದ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಇನಾಗ್ರೇಟೆಡ್ ದ ಡೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದರು ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಶುರುವಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರಲಿಲ್
ಇಷ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿವೇಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಹೆಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಂಸರಕ್ಕೆ ಬೇಲೂರು ಮಠ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಸತ್ಯವಾಗಲೂ ವಿವೇಕ ಅಂದ್ರಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೇಲೂರು ಮಠ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅವರು ಪ್ರತಿಮೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಪ್ರತಿ ಊರಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅವರು ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡೋದು ವಿವೇಕ ಅಂದ್ರ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಕಂಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲ ಅದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅನಂದ್ರ ಕಲ್ಪನೆ ಅದ್ವೈತಾಶ್ರಮ ಅಂತ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಪರಿವ್ರಾಜಕರಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋರ್ಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಂಸ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅವರ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟರು ಪೂಜೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಕಂಡನ ಆರತಿ ಶುರುವಾಯಿತು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಇದು ಅದ್ವೈತ ಆಶ್ರಮ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾ ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆಸ್ಬಿಟ್ರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏಕನಾಥ್ ಜಿ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆ ಏನಿತ್ತು ನನಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಿಗ್ ವಿಗ್ರಹ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು ಮೂರು ಸಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರಣ ಮುಂದೆ ಹಿಟ್ಟು ಹೊರಟ್ರೆ ನೋಡಿ ಆ ಯೋಧ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆ ಕೆಲಸಗಾರ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ನನಗೆ ಬೇಕು ಧ್ಯಾನ ಯೋಗಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ ಈ ಧ್ಯಾನ ಆ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಟಡಿ ರಿಸರ್ಚ್ ನಾವು ವಿವೇಕಾನಂದ ಯೋಗ ಅನುಸಂಧಾನ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸುಮಾರು ಧ್ಯಾನಗಳು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಧ್ಯಾನಗಳು ಏನೇನು ಇದೆ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಲವಾರು ಧ್ಯಾನಗಳು ಮಾಡುವಂತಹ ಧ್ಯಾನಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೈನ್ ರಿಸರ್ಚು ಸ್ಲೀಪ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇತ ಇತ್ಯಾದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರುವಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಬಿ ಮೆಡಿಟೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನೋಡಪ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಅವ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೋದು ಹೇಗೆ ಕೂತಿರುವಾಗ ಅವನು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿದ್ದರೆ ಧಾರಣ ಧ್ಯಾನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಸರ್ ನೋಡಿ ಚೈತನ್ಯರು ನೋಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ ತಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅದಾಗಿ ಅದು ಹೋಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಅವನು ಸಮಾಧಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆನ್ ದ ವೇ ದೇರ್ ಹಾಗೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮಪೂರ್ವ ಅಂತ ನೀವು ಸುಪ್ರಭಾತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುವಂತಹ ಮೂರ್ತಿ ಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಎಂ ಪಂಡಿತ್ ಅವರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಅದನಂತರ ಈ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ
ಇಲ್ಲ ನಾನು ದಿನ ಒಂದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಈಗ ಯೂತ್ ಫಾರ್ ಸೇವಾಲ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಮಯ ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ವಾಲಂಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತವರು ಏಕನಾಥ್ ಜಿ ರಾಣಡೆ ಅವರು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕೇಂದ್ರ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಿಲಾ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಾಕ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬರೀ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅಂತಹ ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರಬಾರದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಇವರೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಕೇಂದ್ರವ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಒಂದು ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ರೆಲವೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೋಗ ಡೇ ಅಂತ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸುಮಾರು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಜನವರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಘೋಷಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಗ ಡೇ ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬೋದ್ರೆ ಯಾರು ಇದು ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಆದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನೈದು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೂ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ತಾರೀಕನ್ನ ಯೋಗ ಡೇ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯೋಗ ಅನುಸಂಧಾನ ಸಂಸ್ಥಾನ ಪ್ರಶಾಂತಿ ಗುಡರ ಜಿಗಿಣಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ಯೋಗ ಡೇನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಏನಿದೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜೂನ್ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರ ವೆನ್ ಯು ಸೇವ್ ಇಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಿ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ವಿ ವರ್ ಆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಇಂಗ್ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ತಕ್ಷಣ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ದೇಶಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಫಸ್ಟ್ ಎವರ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರೋದು ಯೋಗ ಡೇಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಮೋದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಆರ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಬಟ್ ಇದೇ ನಾಗೇಂದ್ರ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಸಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿರುವಾಗ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಾಗ ತುಂಬ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆದ್ರೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಾಗಿರುವಂಥ ಶೇಷಾದ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕೇಂದ್ರದ ಏಕನಾಥ್ಜಿ ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಈಗ ನನಗೊಂದು ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು ಇಡೀ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ತಾವೇ ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಅದ ನಂತರ ಒಂದು ದಿನ ಏಕನಾಥ್ಜಿ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ನಾಸಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರತ್ನ ಅವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ
ಈ ವಿಷಯದಿಂದ ನಾವು ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ವಿಷಯದಿಂದ ಇವತ್ತಕ್ಕೆ ಯೋಗಾಡೆ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ದೇವಿಯವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಧ್ಯಾನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಧ್ಯಾನ ಅದ ನಂತರ ಏಕ್ನಾಥಿ ನಡೆದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಈ ವಿರಾಟ್ ಯಜ್ಞದಿಂದ ಇವತ್ತಕ್ಕೆ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ರಾಕ್ ಡೇ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದಷ್ಟು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ರಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಇದೇ ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಇರೋಣ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಒಂದು ವಾಣಿಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಜೈ ಬೋಲೋ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜಿ ಕಿ ಭರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಭರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಒಂದೇ ಧನ್ಯವಾದ